இன்னைக்கு நான் வந்து இஃப்தார்க்கான ஸ்நாக்ஸ் வந்து செய்ய போறேன் ப்ரீவியஸ் வீடியோல வந்து இஃப்தார் மெனு ஹோல் மெனு வந்து அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் பார்க்கலாம் நான் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் இல்ல நான் மேல கொடுக்கறேன் பாத்துக்கோங்க சோ இப்ப நான் இன்னைக்கு என்ன பண்ண போறேன்னா இஃப்தார் ஸ்நாக்ஸ் தான் செய்ய போறேன் சோ வாங்க அது நான் என்ன பண்றேன்னு சொல்லி பாத்துக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் ரெசிபி வந்து ஃபலாஃபில் ஃபலாஃபில் செய்கிறதுக்காக இங்கே வந்து ஒயிட் சன்னாதால் இருக்குல்ல அது ஒரு கப் வந்து ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு சிக்ஸ் டு எயிட் ஹவர்ஸ் வந்து ஒரு ஹாஃப் இது வந்து அதாவது ஃபுல் கட் இல்லாமல் ஹாஃப் கட் வந்து கொரியாண்டி லீவ்ஸ் ஹாஃப் கட் வந்து பாஸ்லே லீவ்ஸ் இந்த ரெண்டுத்தில் எதாவது ஒன்று இருந்தால் கூட ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் ரெண்டுமே ஆட் பண்ணுறேன் கொரியாண்டி லீவ்ஸ் மட்டும்தான் கிடச்சிச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வெறும் கொத்தமல்லி இலை மட்டும் போட்டுக்கலாம் ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயம் அஞ்சு பூண்டு இப்ப இது எல்லாத்தையும் வந்து ஒன்னா சேர்த்து கிரைண்ட் பண்ண போறேன் இப்ப இது எல்லாத்தையும் நான் மொத்தமா அரைச்சு எடுத்துக்கிறேன் இதை நான் வந்து அரைச்சு வந்து எடுத்துட்டேன் ரொம்ப வந்து மையா அப்படி பேஸ்ட் மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஓரளவு கொஞ்சம் குறக்குறன்னு அரைச்சுக்கணும் இப்போ இதுல தேவையான அளவு வந்து உப்பு ஹாஃப் ஸ்பூன் ஹாஃப் ஸ்பூன் வந்து சில்லி பவுடர் ஹாஃப் ஸ்பூன் வந்து ஜீரக பவுடர் ஹாஃப் ஸ்பூன் வந்து பேக்கிங் சோடா இது பேக்கிங் சோடா வந்து எதுக்காகனா அந்த ஃப்ளஃபினஸ்க்காக இப்போ இது எல்லாத்தையும் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இதில் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா ஓட்ஸ் இருக்குல்ல அது வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து சேர்க்குறேன் எதுக்காகனா அந்த மாய்ஸ்ட் லெவல் இருக்குல்ல அதுக்காக மாய்ஸை வந்து அப்சார்வ் பண்ணுறதுக்காக ஏன்னா இதில் நம்ம தண்ணி ஊற்றி ஒன்றும் நம்ம அரைக்கலை இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஈரப்பசையா இருக்கும்ல ரொம்ப அதுக்காக இதுல வந்து ஓட்ஸ் சேர்க்கிறேன் நீங்க இதுல வந்து அவல் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓட்ஸுக்கு பதிலா அப்படி இல்லைன்னா அரிசி மாவோ இல்ல மைதா மாவு எதனாலும் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே வந்து ஒரு ஸ்பூன் இல்ல ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஓட்ஸ் ஆட் பண்றதா இருந்தா அதை வந்து பவுடர் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை எல்லாமே வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தாச்சு இதை குட்டி குட்டி பாலா வந்து ஓட்டிடலாம் இதோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பாலா வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம உருட்டி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பால்ஸா வந்து நான் உருட்டி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்போ இதை வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து நான் வந்து ஃப்ரீசரில் வந்து வைக்க போகிறேன் ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணிட்டு ஏன்னா அப்போ தானே இல்லைன்னா எண்ணெயில் போட்டோன்னே உடனே இப்படி உதிரி உதிரியாக போயிடும்ல ஸோ அதுக்காக அதுக்கப்புறம் டென் மினிட்ஸ் கழித்து இதை வந்து நம்ம ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் ஆயில் ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ ஹீட் ஆன உடனே இந்த ஃபலாஃபில் பால்ஸ் எல்லாத்தையும் பொறிச்சு எடுத்துடலாம் எல்லா ஃபலாஃபில் பால்ஸும் வந்து பொறிச்சு எடுத்தாச்சு சூப்பராக வந்திருக்கு நெக்ஸ்ட் ரெசிபி எக் ரோல் எக் ரோல் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆன அப்புறமா நான் ஆனியன் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை போட்டுக்கலாம் பெரிய வெங்காயம் ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயம் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க நல்லா நைஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க அதை வந்து இந்த ஆயிலில் நல்லா வந்து வதக்கணும் கொஞ்சமாக வந்து சால்ட்டு கொஞ்சமாக வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ரொம்ப இல்லை சும்மா கொஞ்சமாக ஹாஃப் டீஸ்பூன் வந்து டர்மரிக் பவுடர் ஹாஃப் டீஸ்பூன் வந்து சில்லி பவுடர் ஹாஃப் டீஸ்பூன் வந்து க்யூமின் பவுடர் இது எல்லாத்தையுமே நல்லா வந்து சாட்டை பண்ணிடுங்க இது வந்து இந்த அளவுக்கு நல்லா வந்து வதங்கியிருக்கணும் தெரியுதா நல்ல நைஸாக நல்லா வதங்கணும் இந்த டைமில் இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் இதை ஆற விடலாம் இப்போ அந்த வெங்காயம் அதெல்லாம் வந்து ஆறட்டும் இங்கே வந்து ரெண்டு எக்கை வந்து நான் வந்து பாயில் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை நல்லா குட்டி குட்டி பீசஸாக வந்து கட் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி இதை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க எல்லோ வந்து நம்ம அந்த வெங்காயத்தோட மிக்ஸ் பண்ணி ஸ்பூன் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணும் போது அது நல்லா மேஷ் ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதில் அந்த ஆனியனை வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் ஆனியனையும் சேர்த்துட்டேன் இப்போ இதை வந்து நல்லா வந்து இந்த மாதிரி மேஷ் பண்ணி கொடுத்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துடலாம் 
இதை நீங்கள் வந்து துருவை கூட செய்யலாம் இந்த எக்கை வந்து ஆனால் நான் துருவி எடுத்துக்கல வேணும்னா நீங்கள் துருவி எடுத்துக்கோங்க இப்போது எக் ரோலுக்கு தேவையான அந்த எக் ஸ்டஃபிங் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வந்து துருவணும் அப்படின்னா ஒயிட்டும் வந்து எல்லோ மாதிரி ரொம்ப அப்படி நசுங்கி போயிடும் அப்போ சாப்பிடும் போது நல்லா கிரன்ச்சியாக அந்த முட்டை வந்து வராது நம்மளுக்கு அதுக்காக நான் ஒயிட்டை மட்டும் கட் பண்ணி எல்லோவை போட்டு அந்த ஆனியனோட நல்லா மேஷ் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் எக் ரோல் பண்ணுறதுக்காக பிரெட்டோட நாலு பக்கத்தையும் நான் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து பிரெட் கிரம்ஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இப்போது ஒவ்வொரு பிரெட்டையும் வந்து இந்த சப்பாத்தி உருட்டுவோம்ல அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நைஸாக வந்து பண்ணிக்கோங்க பிரெட்டை வந்து இந்த மாதிரி நைஸாக ஃப்ளாட் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்மளோட அந்த எக்கு பண்ணி வச்சுருக்கிறோம்ல ஸ்டஃபிங் அதை இந்த மாதிரி சிலிண்டர் ஷேப்பில் வந்து உருட்டி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு அதை வந்து இந்த சென்டரில் வச்சுட்டு இது எப்படி ரோல் பண்ணிங்க இது எல்லாத்தையுமே வந்து பேஸ்ட் பண்ணிடலாம் தண்ணி வச்சு கூட பேஸ்ட் பண்ணலாம் இல்லைனா ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளார் வச்சு கூட பேஸ்ட் பண்ணலாம் நான் இன்றைக்கி தண்ணி வச்சு வந்து பேஸ்ட் பண்ணுறேன் இந்த ஓரத்துலலாம் நல்லா நினச்சிட்டு இதை இந்த மாதிரி அவ்வளோதான் அதே மாதிரி இந்த சைட்லேயும் இந்த சைட்லேயும் அதே மாதிரி தண்ணி வச்சு பண்ணிடலாம் இது எல்லாத்தையும் இப்படி நினச்சிட்டு இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இங்கேயும் நான் வந்து தண்ணி வச்சு நல்லா பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் இங்கேயும் பண்ணியாச்சு இங்கேயும் பண்ணியாச்சு ஒரு வேளை உங்களுக்கு ஏதாவது வந்து வெளியே வர மாதிரி ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த எண்டு இருக்குல்ல இந்த எண்டு இந்த ரவுண்டு இதை லைட்டாக இப்படி தண்ணியில் டிப் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா செஞ்சுக்கோங்க இந்த சைடும் அந்த மாதிரி நல்லா செஞ்சுக்கோங்க இப்போ இதை வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எக் இருக்குல்ல அதை கூட உடச்சி ஊற்றி அதில் நீங்கள் டிப் பண்ணி எடுக்கலாம் ஆனால் இது நான் இங்கே என்ன பண்ணி வச்சுருக்கேன்னா மைதா மாவு இருக்குல்ல அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கலந்து வச்சுருக்கேன் ஒரு வே லைட்டாக அந்த மாதிரி டிப் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் ஒரு வேளை நீங்கள் எக்கில் டிப் பண்ணிங்க அப்படின்னா பொறித்த உடனே வந்து சாப்பிடணும் இல்லைனா வந்து ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிடும் அந்த எக்கோட ஸ்மெல் அதனால் நான் இதில் டிப் பண்ணி பிரெட் கிரம்பில் இந்த மாதிரி போட்டு எடுக்கிறேன் அவ்வளோதான் வச்சுட்டேன் இதே மாதிரி எல்லா ரோலையும் பண்ணிவிட்டு நான் காமிக்கிறேன் எல்லா பிரெட் ரோலையும் நான் அந்த மாதிரி வந்து பிரெட் கிரம்ஸில் போட்டு நான் சொன்ன மாதிரி உள்ள ஃபில்லிங் பண்ணி நான் எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ இதை வந்து அப்படியே வெளியில் கூட நீங்கள் பத்து நிமிஷம் வைக்கலாம் இல்லைன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வந்து பத்து நிமிஷம் வச்சுட்டேன் அப்புறமா ஆயிலில் வந்து ஃப்ரை பண்ணலாம் இதை வந்து செட்டாக செட் ஆகணும்ல அதுக்காக நான் இப்போ இதை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து பத்து நிமிஷம் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இதை நம்ம எடுத்து வந்து பொறிச்சிடலாம் இப்போது நம்ம வந்து பிரெட் ரோல் வந்து பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல டென் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு அதை நான் ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து எடுத்துட்டேன் ஃபலாஃபில் பொறித்த அதே ஆயிலில் இப்போ இந்த பிரெட் ரோலையும் நான் வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறேன் நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் இதை வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எக் பிரெட் ரோலும் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு இந்த மாதிரி ஓரளவுக்கு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க சூப்பராக இருக்கும் இது வந்து அடுத்த ரெசிபி வந்து உருளைக்கிழங்கு போண்டா அதுக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் வந்து ஹீட் பண்ணி அதில் கொஞ்சமாக கடுகு கடுகு பொழு பொடிஞ்ச அப்புறமா கொஞ்சம் உளுந்தம் பருப்பு அதுக்கப்புறமா வந்து கடலை பருப்பு பெரிய வெங்காயம் ஒன்று பச்சை மிளகா ரெண்டு கொஞ்சமாக கருவேப்பில் கட் பண்ணு வெங்காயம் வந்து இருக்கிறதுலே சின்ன வெங்காயமாக பார்த்து ஒரு பெரிய வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் தான் ஆனால் சின்னதாக பார்த்து எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா கருவேப்பில் குட்டியாக கட் பண்ணுங்க வெங்காயம் வந்து நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு விழுது கொஞ்சமாக ஒரே ஒரு கிஞ்சு இஞ்சி வந்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி போட்டாலோ கார்லிக் அந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி போட்டாலோ அது வந்து சாப்பிடும் போது வாயில் வரும்ல அப்போ வந்து நல்லா இருக்காது 
அது கொஞ்சம் உரைக்கும் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அதனால் இஞ்சி இஞ்சியோட பச்சை வாசம் போனோடனே இதை வந்து இறக்கி வச்சிடலாம் அவ்வளோதான் சரி இல்லை இறக்கக்கூடாது உருளைக்கிழங்கு போடணும் இந்த டைமில் நான் வந்து ஒரு பெரிய உருளைக்கிழங்கை வந்து உப்பு போட்டு வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் அதை போட்டுடலாம் கொஞ்சமாக வந்து மஞ்சள் தூள் லைட்டாக வந்து உப்பு ஏன்னா ஏற்கனவே உருளைக்கிழங்கை வந்து உப்பு போட்டு தான் வேக வச்சுருக்கோம் இப்போ இதை வந்து நல்ல அந்த மசாலாவோட கலக்கிற மாதிரி இந்த உருளைக்கிழங்க நல்லா மசிச்சு விட்டு இந்த மாதிரி பண்ணுங்க கட்டி கட்டியாக இருக்காமல் அவ்வளோதான் உருளைக்கிழங்கு இந்த ஃபில்லிங் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு போண்டாக்கு இதை ஆற வச்சிடலாம் ஸ்டஃபிங் வந்து நல்லா ஆறிடுச்சு உருளைக்கிழங்கு போண்டாக்கு இப்போ இதில் வந்து கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி எல்லாம் தூவிட்டு இதை நம்ம வந்து பால் மாதிரி குட்டி குட்டியாக உருட்டி நம்ம போண்டா போட்டுடலாம் குட்டி குட்டி பால்ஸாக வந்து உருட்டியாச்சு இப்போ இதுக்கு வந்து மாவு ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து ஒரு கப் கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன் கால் கப் வந்து அரிசி மாவு தேவையான அளவு உப்பு வரக்காக கொஞ்சமாக வந்து சில்லி பவுடர் அப்புறமா பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சமாக சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சமாக பேக்கிங் சோடா அந்த புஃப்னு வர்றது கண்டி இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் எல்லாத்தோட நல்லா கலந்து உப்பெல்லாம் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இதில் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து தண்ணி சேர்த்து தோசை மாவு இருக்குல்ல அந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு நம்ம வந்து பசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் தோசை மாவை விட இன்னும் கொஞ்சம் கட்டியாக இருந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ரொம்ப வந்து கட்டியாக இருக்கக்கூடாது ரொம்ப கட்டியாக இருந்துச்சுன்னா வேகாது உள்ளே வந்து குண்டு குண்டாக இருக்கும் போண்டா வந்து தண்ணியாக இருந்ததுனாலும் நிறைய நல்லா இருக்காது எண்ணெய் வந்து நிறைய குடிச்சிடும் மாவு வந்து கரைச்சி எடுத்தாச்சு இந்த மாதிரி இருக்கணும் இப்போ அந்த போண்டாவோ சி இந்த உருளைக்கிழங்கு ஸ்டஃப்பிங்கை வந்து இதில் உள்ள ஒன்றுன்னா போட்டு முக்கி எடுத்து பிடிச்சிடும் இப்போ எண்ணெய் நல்ல ஹீட் ஆயிடுச்சு எண்ணெய் ஹீட் ஆன அப்புறமா அந்த உருளைக்கிழங்கு இருக்குல்ல அதை வந்து இந்த மாதிரி மாவில் முக்கி இதை உள்ளே போட்டுற வேண்டியது இதே மாதிரி எல்லா உருளைக்கிழங்கையும் மாவில் முக்கி போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் நல்ல ஒரு ஓரளவுக்கு ரொம்ப கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆகணும்னா ஓரளவுக்கு லைட்டாக ப்ரௌன் ஆனோடனே நம்ம எடுத்துடலாம் போண்டா ரெடி ஆயிடுச்சு நம்மளோட எல்லா ஸ்நாக்ஸும் ரெடி ஆயிடுச்சு ஃபலாஃபில் பிரெட் எக் ரோல் அப்புறமா உருளைக்கிழங்கு போண்டா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இது இஃப்தார்னு மட்டும் இல்லை மற்ற டைமில் கூட நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லாமே வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் போண்டாவோட மாவு வந்து கொஞ்சம் மீதி இருந்தனால அதை நான் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி வந்து காரபூந்தி வந்து போடுறேன் உங்களுக்கு மாவு இந்த மாதிரி மீதி இருந்ததுன்னா வேஸ்ட் பண்ணாமல் இப்படி பண்ணிக்கோங்க இல்லை ஆலு ஸ்டஃபிங் நிறையா இருந்தால் போண்டாவே வந்து போட்டுக்கோங்க பாத்துட்டீங்க அந்த மூணு ஸ்நாக்ஸும் வந்து செஞ்சு பாருங்க இஃப்டா டைம் மட்டும் இல்ல மத்த டைம்லயும் வந்து செய்யுங்க அதை